ఎవ్రీ వన్ ఈ రోజు నేను చిల్లీ చికెన్ చేస్తున్నాను దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఆనియన్స్ క్యాప్సికము పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి అవి చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి బోన్లెస్ చికెన్ ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను దీంట్లో ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను దాని తర్వాత మైదా యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక త్రీ స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ మైదా కంటే కార్న్ఫ్లోర్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి అప్పుడు కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ టేస్ట్ కి సరిపడా దాని తర్వాత సోయా సాస్ వేసుకున్నాను అది కూడా కొంతమంది ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది కొంచెం తక్కువ నేనైతే ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను సరిపోతుంది అజినోమాటో కొంచెం వేసుకున్నాను టేస్టింగ్ సాల్ట్ అంటారు కదా అది దాని తర్వాత ఒక ఎగ్ తర్వాత కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఉంటే నేనైతే కారం యాడ్ చేశాను ఇక్కడ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చేపకలుపుకుంటే బాగుంటుంది చేప కలిపి వేసుకోండి చికెన్ ముక్కలు కూడా చాలా చిన్న చిన్నగా చేయించుకుంటే బాగుంటుంది కటింగ్ ముందే మనం చిన్న కట్ చేయించుకున్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది పెద్దగా ఉంటే అంత బాగా ఉడకదు లోపల టేస్ట్ చిన్నగా చేసుకున్న ముక్కలు చాలా బాగుంటాయి ఇందాక టేస్టింగ్ సాల్ట్ అని చెప్పాను కదా నేను కొంచెం యాడ్ చేశాను అప్పుడు కొంచెం ఏం వేసాను నాకు కొంచెం వేయాలనిపించింది ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అలా పక్కన పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అంత చికెన్కి బాగా పడుతుంది దాని తర్వాత పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం వేయించుకోవడానికి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా హీట్ ఎక్కింది కదా మనం ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి హాఫ్ కిలో అనుకోండి టూ టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు డీ ఫ్రై పావు కిలో ఒకసారి ఒక బ్యాచ్ పావు కిలో ఒక బ్యాచ్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ మనం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసేటప్పుడు స్విమ్లో పెట్టుకొని వేసుకోండి ఎందుకంటే ఒక్కటి వేసుకోవాలి కదా ఈలో ఫస్ట్ వేసినవి రెడ్గా అయిపోతాయి అందువల్ల కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్ పెట్టి చేసుకోండి తర్వాత అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక్క టూ త్రీ మినిట్స్ హైలో ఉంచుకుని ఆ తర్వాత కూడా స్విమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకుంటే బాగుంటుంది చికెన్ లోపల వరకు బాగా ఉడుకుతుంది ఇంకొంచెం వేయాలి
పెట్టేయండి కరెక్ట్గా వేగిపోయి ఇలా వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన ఉంచుకుందాం ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయిపోయింది నేను సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా సేమ్ ఇంత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను చిల్లీ చికెన్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలా క్రిస్పీగా ఉండాలి కానీ జ్యూస్లో వేసినప్పుడు ఆ జ్యూస్ పీల్చుకొని ఆ తినేటప్పుడు కొంచెం క్రిస్పీ అండ్ జ్యూసీ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్లు ఇది సెకండ్ బ్యాచ్ నేను చికెన్ చాప్స్ తెచ్చుకొని నాకు కావాల్సినట్లు నేను కట్ చేసుకుంటాను సేమ్ అలా కట్ చేసుకోండి మీరు కూడా చాలా బాగుంటుంది మనం వేసే కార్న్ఫ్లవర్ అండ్ మైదా దీని కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ బాగుంటే ఎప్పుడు కూడా ఇలా నీట్గా వస్తాయి అన్నమాట లేదంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ పిండి విడిపోతూ చికెన్ బయటకు వస్తూ అట్లా ఉంటుంది ఇలా చేసుకోండి నేను చూపించినట్లు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా తీసేసాం కదా మనం ఇదే ప్యాన్లో ఆయిల్ వంపేసేసి కొంచెం ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఉంచేసి ఆయిల్ అదే దాంట్లో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఎలా ప్రిపరేషన్ చేస్తానో చూడండి సేమ్ బాండీలో ఆయిల్ కొంచెం తీసేసాం కదా కొంచెం ఉంచుకొని ఫస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి చిన్న చిన్న ముక్కలు తరిగి వేసుకోండి దానివల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది చాలామంది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చేస్తారు డైరెక్ట్గా అలాగే కూడా ఇలా వేయండి బాగుంటుంది కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి బాగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేద్దాం ఇవి ఒకసారి కలిపేసుకొని దాని తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఇవి వేసిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి తొందరగా వేగిపోతాయి అలానే మెత్తగా ఉడకనవసరం లేదు అవి కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రై అవ్వాలి అంతే షాలో ఫ్రై అంటారు కదా అలా అయితే సరిపోతుంది నాకు ఇలా క్యాప్సికమ్ అండ్ ఆనియన్స్ చాలా ఇష్టం చిల్లీ చికెన్లో అందుకని నేను ఇవి ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాను మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఇవి వేయించేటప్పుడు ఆ హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని వేయించుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ నేను సోయా సాస్ యాడ్ చేశాను టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసాను దాని తర్వాత చిల్లీ సాస్ అండ్ టమాటో కెచప్ మిక్స్ అనమాట ఇది ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కారం 
మేము కొంచెం స్పైస్ తింటాం కాబట్టి కారం యాడ్ చేసా లేదు ఇది అవసరం లేదు ఇంకా కొన్ని చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేయొచ్చు కానీ అవి పెద్ద కారంగా లేవు అందుకని నేను కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా ఈ సాస్ ఇవన్నీ దీనికి బాగా పట్టాయి కదా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఆ వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ సాస్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా చికెన్ పట్టడానికి బాగుంటుంది వాటర్ యాడ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ సాస్లో వేస్తే అంత తొందరగా చికెన్కి పట్టదు సాస్ గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల చికెన్కి బాగా పడుతుంది చాలా టేస్ట్ వస్తుంది దానివల్ల తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు ఇలాగా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి చికెన్ ఎప్పుడు కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు క్రిస్పీగా వచ్చేలాగా చూసుకోండి అప్పుడే చిల్లీ చికెన్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంతే అండి పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి సరిపోతుంది మీకు నా రెసిపీస్ నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు అప్డేషన్ వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్